。说到王一博，不知道大家首先想到的是什么呢？是他的演技还是他的人品呢？其实不管哪一方面，他都是非常的优秀，而且最关键的还是他对于工作的认真态度、搞事业的决心。大家都知道王一博在娱乐圈素有劳模的称号，此前一年就官宣了四部作品，不过巨大的付出是有回报的，而且回报也是巨大的。在9月3日。主流媒体就晒出了一份财务的报道，其中就提到了三年中王一博的收益，其中就提到了乐华娱乐出现了依赖单个供应商的情况，而该供应商就是旗下的一位艺人。而经过对比，发现该艺人的签约情况与王一博一致，也就是说那个人很有可能就是王一博，乐华娱乐所依赖的单个供应商。还提到在2020年至2022年4月。乐华娱乐营收增长的百分之八十都是他贡献的。根据数据显示，王一博三年间为乐华带来了一点零六亿、三点三八亿和六点三九亿的收益，共计十点八三亿的收入。而在今年四月，其对于乐华的营收贡献比达到了百分之五十六点八。简而言之，就是一句话，王一博称得上是乐华的财神爷。而让人惊讶的是，在2019年和2020年，王一博制作了两首单曲，分别是《无感》和《我的世界守则》。这两首歌曲到2022年4月的发行量，分别是 1,760 万张和 1,520 万张。而这两首歌价格分别是两元和三元，折算下来，这两首歌曲带来 8,000 万的收入，这确实是很顶。他这个收益确实是高，只是不知道他最后能够得到多少的收入。毕竟一般艺人是和公司分成的，大多时候都是公司占大头，能分多少完全看公司的。网友们看到之后也是直呼王一博也太厉害了吧，称赞他一直是个很拼很努力的年轻人。不过更过的粉丝们都是在心疼王一博，表示他就是一个可怜的打工人，起得早，睡得晚，吃得差，干得多，给公司带来这么多的收益，年底全归公司了。还有网友表示自己只觉得心疼。全年无休，连自己生病都不记得。对此，很多粉丝们也是有些愤愤，还有网友直接就跑到乐华老板评论区中留言，表示有王一博给他赚这么多钱，还真的是他的福气。更有网友表示，希望他能够给王一博的新电影包个场，有的说八百五十场，有的则是说八千五百场。作为老板，肯定是要支持旗下艺人的工作的，只是不知道会不会采取包场的方式。比起包场，小鱼认为以后的资源也是非常重要的。希望日后他能够给王一博更大的舞台，给他带来更多的机会，跟上他的发展，不然的话，迟早也会走到分道扬镳的地步。几乎每一个第一次见王一博的人，对他的评价都是成熟稳重、清冷话少、疏离感很强的。但通过一点一滴的了解以后，才发现王一博原来有着跟他外表完全相反的性格：心软、感性、心思细腻，只要细心挖掘，到处都能找到属于王一博式的浪漫。第一次有原来王一博还挺浪漫的念头，是在听一个喜欢了他很久的粉丝朋友给我讲述了一件王一博刚出道不久的时候发生的一件趣事。故事是发生在机场，粉丝去接机，当时有粉丝给他送了一个小熊猫的玩偶，一个酷酷的大男孩就提着一个可爱的熊猫小玩偶走了一路，一直到候机厅。他把玩偶放在候机厅椅子上的时候，还细心的给玩偶下面垫了一张纸。我那个时候刚知道王一博不久，听完粉丝的描述有点不相信，就去搜了那张照片。当我看到这两张照片的时候，我承认我的心当时有被狠狠撞了一下，当时就对这个高高瘦瘦的大男孩有了很深的印象。第二件让我印象深刻的属于王一博式的浪漫，发生在他代言的一款 app 的电台，他的浪漫和仪式感在这个电台里体现的淋漓尽致。合作的时候，平台跟他签了两百条的语音，而众所周知。四十六号赛车手罗西是王一博的偶像。二零二一年二月十六号是他的偶像罗西的四十二岁生日。而王一博电台的第四十六条就是更新在二零二一年二月十六号这天，连时长也是恰到好处的四十六秒。这是王一博对于自己偶像专有的浪漫和仪式感。虽然他平时十天半个月都不更新不了一条，但他的小电台也一直有在努力更新。或给大家科普冷门的小知识，或讲冷笑话，有时候也报一下节气。节日的时候也会给粉丝送节日祝福。代言到期后，大家都以为他不会再更新了。二十一年年底，他突然又开始更新，他变得像只囤粮的仓鼠一样，非常努力的更新，每天更好多条。那段时间，粉丝集体处于一头雾水的状态，他就一直更，有时候甚至还能听到他翻书的声音。终于等到春节之前。
他更新够了一百九十八条，在春节零点的时候，他卡点发了最后一条，也就是第一百九十九条，题目叫“爱一直在”。他在里面说：“以后不见面的日子里，祝你们早安、午安、晚安。”对，这是楚门的世界里，楚门在最后离开虚构世界的时候说的这句话：“早安，以防我再也看不到你们了。”在这里预祝你们午安和晚安，算是和观众们告别了。他用这种浪漫的方式和仪式感跟粉丝表了白。告了别，然后就狠狠扎航空基地里，闭关拍电影《长空之王》去了。粉丝们也猛然才发现，他这些天晴更电台，就是为了把最后一条留给新年的第一天。第一百九十九条，一百九十九代表要九九，爱九九，没有第二百条代表永远不会有结束的那天，爱一直在，永不结束。这是王一博对于自己粉丝专属的浪漫和仪式感。二零二三年二月十二号，也就是昨天，离情人节还有两天的时候。由王一博主演的首部电影《无名》票房正式达到了 8.5 亿。王一博的赛车号就是85号，这是粉丝送给王一博情人节的礼物。而在12号下午，王一博发了自己某音的第85条作品，回敬了粉丝的礼物。说的少，做的多，王一博一直是这样一个人。谁说王一博不宠粉？谁说王一博不浪漫？直男的仪式感才更能打动人心。春节档的《无名》算是讨论度最多的一个作品了。但同时，争议也是挺大的。不过，大家的视线好像都集中在了王一博身上，不管是宣传还是争议，好像都在拿王一博说事。如果粉丝这样，倒也无可厚非。但是现在来看，就连导演和宣传都这么干，就算是为了王一博的流量，也不用这么拼吧。要知道，这部作品当中，其他演员也很绝。其实一开始大家就把目光单独放到了王一博身上，再加上他流量的身份，也让不少人谈之色变。自然而然就先为主了。对这部作品也是颇多争议，但实际上这里边其他演员表现也都很好，比如大鹏，虽然人家现在是导演了，但是演技还是没落下的，在影片当中表现也很不错。还有王传君、黄磊等人，那也都是妥妥的稳定发挥。这一次黄磊更是有点让人惊喜，至少身上没有方圆的影子了。另外，这部电影让人惊艳的还有周迅，一直都知道周迅演戏很有灵气，但是近些年她的作品确实不多。以至于很多人都忘了周迅在作品当中多么的有魅力。毫不夸张的说，周迅穿上旗袍，梁朝伟穿上大衣，两个人面对面站着就是上海滩，这俩人的对戏更是十分精彩。穿着旗袍的周迅，真真是把中式女性的美展现到了极致。作为地下党成员，她一直都在隐藏自己，就连衣服都是淡雅的颜色，眼睛当中好像一直都藏着一股秘密一样。不再年轻的周迅。没有任何苍老的痕迹，时间的积淀全都转化成了眼睛当中别人看不懂的沉淀。岁月的美在他身上体现的淋漓尽致。这个时候的周迅不是年轻时候的活泼洒脱，但同样是有灵气的，演起戏来也非常精彩。还有和他对戏的梁朝伟，其实到了梁朝伟这个境界，演戏早就是手到擒来的事情了。这已经是他的舒适圈了，不管是角色的语气、动作还是神态，他都有个完美的掌握。换句话来说，梁朝伟的表现很完美，但是也没什么太大的突破空间了。但这一次的打戏，倒是让大家见到了不一样的影帝，好像又看到了年轻时候的梁朝伟，动作利落，眼神凌厉，不再是一身故事的行路人，而是又变成了那个执着、不顾一切想要完成任务的追梦人。可以说，这部电影有现在的成绩，绝不仅仅是王一博一人做到的。但是大家也不应该仅仅因为。王一博一人对这部作品有偏见，里面还有周迅、梁朝伟这些好演员，他们的实力和努力是一眼可见到的。看到他们俩的表现，网友只有一个感觉，那就是不愧是实力派，这演技绝不是盖的。